子，快来瞧瞧，新来的秋菊姑娘，琴棋书画样样精通，心好，活更好，特意给您留的。这里呢有三根绳子。哦，哎哎哎，别走啊！别走啊！再来一个，我还没把这绳子打开呢。谢谢。走过路过不要错过了啊！精彩表演不容错过，错过一定终身后悔。就这俩铜板，哎哎哎哎，官兵来了！不是不是不是不是，那个对面居然有一堆人在那儿看戏呢。哦。话说这公子眼花缭乱，迷糊中就走到了一间小室跟前。这小室之内是空无一人。只有一张绣榻置于其中，再往前看，墙上挂着一幅栩栩如生的牡丹图，画上的牡丹颜色艳丽，花瓣娇嫩。这公子本来就是爱花之人，看着看着他就入了迷了。啊，这可真是人间绝色呀！突然，只见那远方一阵风吹了过来。这画一动啊，竟从画上下来了一个姑娘。这姑娘与平康房的姑娘可大不一样，肤如凝脂，凤眼黛眉，这哪里是人间能看到的姿色呀？哼，好个不知好歹的凡人！小生从未见过如此标致的女子，真是让姑娘见笑了。教我牡丹就好了。牡丹？不知姑娘可是那画中之人？那咱以后还得有剧情，才有人看。我们回去研究一下啊。落入此处。李少卿，你也跑来凑这热闹？凑什么热闹？昨天夜里，有人死在平康房。公子低头一看，地上躺了个人，与自己长得一模一样。这尸体无外伤，鼻孔中有不明毒素
，妓女莹莹有犯罪嫌疑，但无实证。哎呀，我说你这脑子里除了案子，能不能有点别的？能不能有点爱好啊？不知道这话中，你知道这故事讲的什么吗？讲的是这牡丹仙子、啊、从画上飘下来，然后呢，还把那公子哥的魂给勾走了。你有没有在听我说啊？没有。切。于是。这二人便手牵手走进了画。去查案。嘘，饭还没吃呢。从此，这画中便有了公子的身影。说完了再去。我回来了，哟，什么好吃的？你们来的刚是时候，我研究的新菜，尝尝。不就是粉丝蒸腊肉吗？什么粉丝啊？这叫银丝牡丹。切，你什么时候变那么讲究了？你知道这菜名让我纠结了多长时间吗？现在长安城里最流行的是什么？知道吗？就是花仙社。东市演出场场爆满，我顺势跟风，懂吗？懂了。甭废话了，赶紧尝尝，给我提点意见。哼。嗯。怎么样？我还是喜欢吃烧鸡。来，李少卿，尝尝。嗯、呃。不用了。来，两位里边请，请。啊，这院好香啊！嗯、大理寺办案。我们来问问于公子的情况。官人呐、啊，我这儿子大门不出，二门不迈，最大的爱好就是在这家里边摆弄些花花草草的。他也不像其他的公子，应该是做个对的。他呀，就对这些花花草草是精心打理呀、啊。精心打理的是老吴吧？啊，您说什么？这位是，在下常瑞凡，是于公子多年的花友，平时做些花草生意。于公保重，常某告辞了。官人们告辞。老吴啊，哎哎，来了来了，主任有何吩咐？你去把后院的花啊草啊的赶紧处理了。姓常的带坏我儿子。我宁可把花都扔了，也不给他。赶紧，赶紧！啊、哎，赶紧，赶紧！我们也想到后院看看，请便。嗯、看来于公子的确很喜欢牡丹。是的，这些都是公子生前栽种的。看，这株白无瑕。花瓣没有一丝杂质，世间罕见。常公子开了天价，我家公子都没卖。啊，是挺漂亮的。哎，公子走了，这花草留着，只能惹人伤心呐、啊。我把死者房中的牡丹花带回来检验，这花。果然有问题，说说。这盆中的泥土中藏有一种名叫四木杖的天竺香料，和死者鼻子中的药物吻合，能致幻，但是并不致死。那真正的死因是什么？嗯。一针致命。封住了景象要穴，阳虚痹窍而亡。下针稳准狠，那个妓女啊
，绝对做不到。如果凶手不是那个莹莹姑娘，而真正的凶手特意选择了她，又在房中的花盆里动了手脚，说明他想把大家注意力都集中到牡丹身上，从而嫁祸他人。也不知道这个于公子生前得罪了什么人，这个恐怕就要去问紫苏了。老板，哎，哎呦，雨儿啊，这是怎么了？老板，您这还有紫色的牡丹花呢。呃，你说的是卫子啊？对对对，刚走路不小心，把姑娘那盆花撞碎了，我得陪她一杯。哎呦，姑娘，这样好不好？这边的花只要您喜欢，随便挑。你看那盆怎么样？真是凤求凰，那盆很贵的。老板，那就要那个。哦。耶耶耶耶！爹，你快看啊！女孩家的，大呼小叫，成何体统？爹，你看，好不好看？哎呦！你这是从哪儿弄的这盆花啊？这是女儿买给爹爹的寿礼。哎呀，你这孩子，咱家又不是什么大户人家，咋能花钱买这么贵重的花啊？我看，这凤求凰，应该是价格不菲吧？这可是雨儿攒了好久的钱才给爹爹买下来的。爹爹不喜欢吗？啊、哦，喜欢，喜欢。<笑>记住。以后女孩子家说话办事要矜持点儿。嗯，知道了，爹爹。嗯，爹，你看你。哈哈哈哈哈！好，咱们把花搬屋里去吧。嗯。爹，您慢点儿。爹，花怎么样了？爹，花怎么样了？爹，爹，爹，你,你怎么了？爹，爹，爹，爹，你醒醒啊！爹，爹，你怎么了？爹，爹，你醒醒！爹，你醒醒！查过了，这个于公子还真没什么案底。会不会在别的资料库？只是我们查不到。还有另外一种可能性，就是与家庭有关，可以查查于家这些年的恩怨，指不定会有线索。我让三炮去打听打听。老大，老大，不好了，不好了，于家又死人了。是谁？这回是那个园丁老吴。别听他胡说，到底发生了什么？
择日是跌跌生尘。小女特意在花店买了一盆名贵的花作为寿礼，可今天早上醒来的时候，就发现爹爹他倒在院子里的那盆花旁边，水壶也倒在地上。难道真的是什么花仙？嗯，你不要相信他。已经检查过了，死者也是中的四目杖的毒，毒药就下在盆里的泥土中，遇水挥发。那这么说，和愚公子的差不多呀。不过死者的后颈没发现针孔，还得把尸体带回去仔细检验，才能确定真正的死因。你说的那家花店在什么地方？大理寺办案，尽数回避。各位官人呐，你们这是干什么呀？有人被你店里的花毒死了。这怎么可能啊！你最好老实交代，你为什么要对于家的园丁下手？哎呦，官人，你确实是冤枉小的了。这店呢，都是我独自打理的，我哪知道哪个客人要买哪盆花呀？再说了，我总不能把所有的花都下毒吧？即便如此，小的不知道要死几回了，是不是啊，官人？官人，官人，您明鉴呐！官人，这花儿又是哪来的？在老吴家的院子里发现的，里面下的毒和于公子种的一样。这次也是一针毙命吗？不，死者是被毒死的。我记得双叶说过，四目杖具有致幻作用。但并不致死。听他的意思是，是因为老吴家这盆水浇的比莹莹房中的那盆多，所以挥发的四目章足以致命。对了，三胖，于公子和园丁老吴之间的关系你都查了吗？只知道那个园丁离开于府多年，最近又回来干活了，应该是女儿长大了，需要更多的开销。那他离开的那段时间去了哪里啊？说是在一个花商家干活。啊，就是我们上回在渔府见到那个，那个常常什么来着？常瑞凡啊，对，就他。哎，毫无头绪，需要吃个烧鸡找找灵感。我新研制的牡丹酥。嗯？咦，好看。别碰，那花有毒，我们还得去一趟渔府。现在是我吃点心的时间。路上吃的，哎，走。两位官人，我家主人正在卧室扎针灸，实在是不方便见客呀。那看来我们来的不是时候啊，官人，实在不好意思，去吧。官人，我是渔府的管家张全。你家主人病了？是啊，最近府上事情多，主人是被气病的。我每天都给主人扎一次银针，病情已经好多了。不过还需要调养些时日。二位有什么话就跟我说吧，我代为转达。平时都是你给主人去治疗扎针的？是啊，进府之前我曾经拜过师傅，学过些针法。哦，呀，你看光顾着说话了。来人呐，快给两位官人上茶呀！老大，我查到了老吴从渔府离开的原因，是什么？老吴的妻子早年过世，是他一个人把雨儿带大的。雨儿曾经生过一场大病，好不容易才治好。这是当时的药方，来我看看。哇，人参、鹿茸、燕窝。这上面的药，可都价格不菲啊！我还查到了老吴离开渔府的时间，大概就是雨儿得病不久。他女儿的病需要大价钱，这老吴偏偏在此时离职。还有，这是渔府的人丁部
，上面记载着所有家丁入府离府的时间，很详细。你再去找雨儿问问情况。是。没错，小女的确是生过一场大病。说起来，这也是小女多年来的心结。此话怎讲？那些年，小女的爹爹跑遍了全长安城所有的医馆，都说小女的病没法治，病治不好，爹爹一夜间就好像老了十多岁。小女不想拖累爹爹，偷偷买过老鼠药，可又没勇气服毒，直到有一天。小女的爹爹从外地回来，说我的病有的治了。我喝了爹熬的药汤，身子渐渐好了起来。后来我看过药方，有好几味昂贵的药材。那他有没有说过这配药的钱是从哪儿来的？当时家中入不敷出，小女也不知道，爹爹哪来的那么多钱。那个时候，爹爹显得心事重重的，经常喝醉酒回来，还总说些奇怪的话。什么奇怪的话？好像是说都是我的错，真是造孽呀、啊！都是我的错，真是造孽呀、啊！都是我的错。他就一直这样重复着，小女也不知道。此话是何含义？都是我的错、啊。哎，那你那日去花店，除了花店掌柜，还有跟其他人打过交道吗？有，当时小女走在街上，有人把小女撞倒了，花盆也摔碎了。当时那人心肠特别好，他带着小女回到花店，又买了一盆，就是那盆凤求凰。你还记得那人的长相吗？我记得他的衣裳、料子，一看就不是普通人家的。你再想想，还有没有什么其他的细节？小女幼时学过丹青，画给你看吧。第二任夫人，我们现在就去于府。我查到了，于府以前有两位夫人。怎么了？这侧夫人美若天仙，愚公宠得不得了。侧夫人喜欢牡丹，愚公就在后院栽满牡丹。侧夫人受尽荣宠，先怀上了。谁知道生产当天，侧夫人分娩完就一命呜呼，产下的也是一个死婴。而且，明天就是侧夫人的忌日。张全，给客人上茶。是。怎么不见夫人？哎，我家那人昨天夜里受了惊吓，说是见了一个白衣女鬼，被吓得现在还神志不清，怕是不能见客了。各位官人，不知我儿的案子查办的如何呀？我们还在探找。那几位官人今日来有何事？呃，啊，哎呀，哎，怎么了？我突然腹痛难忍。你你家茅房在哪儿啊？你不要过来，不要过来！啊，我求求你了，你走吧。
酒喝茶，不要喝。怎么了？我已经知道，杀害余公子和老吴的凶手是谁了。什么？谁呀、啊？就是他，张全。你你别血口喷人，我怎么能干出这种事？我是不是乱说？你先听我把话说完，看有什么好反驳的。你知道于公子钟情莹莹姑娘，那日在平康坊，你先在房里牡丹中下毒，于公子中毒晕倒后，你由银针刺其后颈，让他阳虚闭窍而亡。你拜师学过针灸，扎死个人并非什么难事。你冤枉我，主人，我学扎针只是为了伺候主人，从没想过要行凶害人呢、啊。杀了于公子后，你又杀了老吴。当年老吴女儿病重，为了得到女儿的救命钱，她不得不听命于于夫人，暗地里害死了侧夫人母子。那天你故意撞倒老吴的女儿，在重返花店为其选花时，趁即将事先准备的毒药洒在花盆里，使得老吴给花浇水的时候中毒身亡。昨天夜里于夫人见鬼受惊，想必也是你在装神弄鬼吧？我在你房中找到了这个，怎么样？你还有什么要说的吗？你你这是为什么？这几宗案件都与牡丹有着千丝万缕的联系，想必你是在为当年死去的侧夫人复仇吧？你你，这些人都该死，都该遭天谴，为我的母亲赎罪。你是，不可能，不可能，你不可能。你当年不，不是已经死了吗？那个贱人一心想害死我们母子，想让老吴斩草除根。老吴用一个死刑把我换了，随后把我交给他远亲抚养。我养父临终前，才告知了我真相。而你，明明知道真相，却为了这家丑，一直三缄其口。为虐者也得死。<笑>看来老天爷知道我心里想什么。还没等我出手，你们就一个个命丧黄泉了。等等，你你是说他们？百姓救兵，来人，把他给我带回大理寺收押，把余公送去尸检。报应啊，报应！琢磨什么呢？案子不都结了？最后，凶手也没认罪。我总觉得哪儿有点不对劲。哎，客官，你这边请。你来啦。那边查的怎么样？搜不了张璇的家，也没有找到下毒的证据，没法结案。我说你俩行不行啊？人都抓了都没法结案，这么不专业。专业。
。这白鸥侠真是美啊，好像比我之前在渔府见到他时更加夺目了。公子，你也是爱花之人呐、啊！你很聪明，张全的确是完美的替罪羊，他应该感谢我。是我帮他除掉了那些罪人。我们怀疑张全，是因为他的身世和动机非常清晰，而你，仅仅是因为一朵白巫侠，就制造了这起连环杀人案，实在很难有说服力。哦，那你们是如何怀疑到我的？因为这张全的作案动机看似成立，其实不然。他明明是被老吴救了一命，却要对救命恩人下毒手，这实在是说不过去。再说手法，如果他在给雨儿姑娘买花的时候，在花盆里下了毒，那他怎么知道老吴什么时候浇水呢？所以，他根本控制不了谋杀的准确性。再者说了，下毒已经可以使人毙命，杀死于公子却用银针，好像是在故意暴露自己的作案手法，或者说。凶手是在暗示我，顺着错误的逻辑往下推进。两次作案都用到了四目杖，但一次致命，一次只是昏迷。区别仅仅在于水的剂量上。最开始我们并不明白，为何相同的作案手法，却会导致不同的结果。直到双叶专程请教花店老板。老板，哎，这牡丹花应该浇多少水才合适啊？小姑娘，你还真问对人了。啊、哦，这牡丹花啊，喜高燥，忌低湿。哎，哦、你浇花的时候啊，一定得看清楚了土的湿润程度。要浇水呢，一定要浇透，呃，尤其是要提防那个假湿。甲尸啊，是那个甲虫的尸体吗？啊，啊，哎呦，这是哪儿跟哪儿啊？啊，我说的是真假的假，湿润的湿。哦，哎，小姑娘，你过来看看。啊，你看啊，这盆牡丹如果放在室内的话，土的湿度还可以，其实啊，就是假尸。你记住了啊！要是搬出室外以后，一定要及时的浇足了水。莹莹姑娘平日里只负责待客，自然不懂得假尸的道理。三炮问过他们，平日里浇花只是将叶片和花瓣沾湿，便认为是浇好了。这样的水量当然是不够的。而老吴是一个园丁，对花卉的习性了如指掌。我猜，你是当夜潜入吴家埋了毒药。第二天，老吴将这花搬到院中，给盆中浇足水，四木杖的毒性才得以挥发。如此缜密的杀人手段，绝非张全这个门外汉所为。你作为长安城最大的花商，平康坊和花店的花卉，都是你供的货吧？你向余家高价求购白无瑕，余公子拒绝，以便杀了他。随后，余老爷恨你带坏了余公子，宁可把花都扔了，也不肯给你。所以说，于老爷就是你最后的绊脚石。你利用张全的身世，间接害死了于老爷。于老爷死后，你就去府中高价买走了白无瑕和嫁接的方法。为了这盆花，你可真是煞费苦心呢。我实在不能理解，你真的就只为了这一盆花，夺去了三条人命。你们凡夫俗子，只看得到他的外形。对我而言，他就是我的恋人。第一次见到他的时候
，我就感觉被摄了魂。一袭白衣，乘风而来，我这颗心被瞬间融化了。没有任何人可以阻碍我和白无瑕在一起。挡我者，通通得死。我可以跟你们走。我只有最后一个要求，就是我死后，你们能把我葬在白无瑕这片泥土之下吗？这样，我就永生和他在一起了。你疯了，李少卿，你爱过一个人吗？我问你。如果有人要迫害你真实的人，你会不会为了他与他人为敌？如果能与所爱之人在一起，被人耻笑疯癫又如何？李少卿，你大概还不懂爱为何物啊。你们的菜色不错，老板娘就行了。浩爷，多谢客官。浩爷，赶紧的，花仙摄魂开眼了，快看看等我。老大，快，我快去起来。谁？来来来来，我来了，我来了。哎，客官，结下账吧。哎哎，四家走，你不过去看看。才子佳人的老套路，看一次还不够啊？八百遍都不够。Thank、you